السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام تحت الإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير الصراج المنير أبي القاسم محمد الله محمد وعلى لبيت الطيبين الطاهرين ولعن دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا إمام سجاد روحي وأرواح العالمين لمقدم الفداء اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص والصورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الحواء ومخالفة الهدى صدق الله وصدق رسوله وصدق الله الكريم سلامات امید دارم که خدا و تعال بر همه ما ها و نسوای آتی تمام نعمات رحمت بل اخص نعمات و رحمت خاصه این ماه نصیب بفرماید اصابی تک تک ما ها جزب انصار و اعوان امام مهدی قرار بدهد به ما توفیق بده بدنیم انشاءالله در کنار امام در رکاب کسایی که برای اطلاع کلمه حق پیشتاز بودن بدنیم با امام حمایت و همکاری رو داشته باشیم انشاءالله سلوات دیگری هم ختم بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد ان شاء الله جنابي از هفته دیگه ان شاء الله روز جمعه ها برنامه عادی جمعه شب ها و جلسه قرآن ادامه پیدا میکنه و ان شاء الله دوستان به قائبین هم اطلاع بدن هر جمعه شب به سبک جلسه قرآن انشاءالله برنامه ای خواهیم داشت و همچنین مجاوی رخشده و زحمت کشتیم از بورد و خود بورد هم تصویب کرده که انشاءالله همون چون انشاءالله بعد از برنامه جلسه قرآن خود سال نوم انشاءالله شب نمایش فلم و سریال اسلامی هم داشته باشیم انشاءالله که بشین کسایی که دوست دارن و عاشق این کار هستن بتنیم این هم داشته باشیم و هدف اینه که بتنیم کمال استفاده رو از این امکانات که داریم بهرمند بشین انشاءالله انشاءالله عزیزان همینطوری که مستحضر هستید چون ماه محرم و سفر بود و ما دیگه بعد از ماه ما رو مصفر تو ماه اخیر اول هستیم فردا شب هم دیگه عزیزی ما مجره ابو زر و ناز بیان یا اگر ایش مشکل داشت باشم خودم انشاءالله بحث شهادت امام حسن اسکری رو خواهیم داشت امشب من به عنوان تطیبه بحث ماه ما رو مصفر یه موضوعی رو انشاءالله آغاز میکنم شروع میکنم بینید که این آغاز موضوع برای ما راه گوشن باشه برای آینده و بتوانیم خودمان از این موضوع در زندگی شخصی و فردی و خانمادگی و اجتماعی کمال به رو ببریم تصور بفرمایید امام سجاد امروزا که وارد مکه مدینه شدن بعد از اصارت و بعد از تمام واقع کربلا چه کاری کردن؟ 
که پیام پدرش رو به جهانیان ابراهیم کار عملی امام چهارم چه بود؟ با اینکه خیلی ها فکر میکنن بعد از آمدن به مدینه دیگه اختتام مشکلات بوده تمام سختی ها رو پشت پشت سر گذار قرآن گذارندن و دیگه به آسایش و آرامش رسیدن در صورتی که از لحاظ تاریخی و اون احادیث روایتی که داریم امام سجاد به محض پرود به مدینه بازگشت از اصارت آغاز مشکلات و آغاز مسائل روش عملی امام سجاد چی بوده که بتوانیم ما هم بعد از مارو مصفر اون روش عملی رو در خودمان داشته باشیم و به صورت عملی به دیگران هم بتونیم این پیام رو برسانیم هدف این هست امام سجاد وقتی وارد دربار شام شدن یا وارد مدینه شدن یکی از دعاهایی که مرتب میخواندن این دعا بود اللهم اینی اعوذ بکم این حیاجان حس میدانیم بهتر از امام سجاد کسی از نهزت امام حسین معرفت نداشت اینا میدنی که بهتر از شون کسی دین سوز و عاشق این پیام نداشت اینا میدنی اون کارهایی که شون کردن هیچ کسی نمیدنه این کار رو انجام بدن خب پس بنابراین قدرت رو ایشون داشتن که هیچ کسی دیگه نمیدنه اون قدرت رو داشته باشه عشق و دلسوزی و ارادتی که امام سجاد داشتن هیچ کسی نداشت و همچنین معرفتی که از پیام امام حسین داشتن هیچ کسی بالاتر از امام سجاد نداشت حالا با توجه به این سه تا حوضو سه تا فرضیه سه تا پس میرسه به این که ما که ادعای پروی از امامان داریم و کس ما که ادعایی داریم که شاه حسینی هستیم در رکاب امام حسین میخواهیم این اهداف رو به اون مرحله عالی برسانیم ایشو چه کار کرده که ما بدونیم همون کار رو ادامه بگیم درسته؟ خب حالا اگر ما بخواییم بپرسیم از امام سجاد امام سجاد هیچگاه نمیدن اصل موضوع رو باید بکنن بگن شما ظالمید، قاتلید، نمید چنینید، چنانید، شعور هستید، پلیدید، پستید، چنین کارید، چنان کردید نه امام سجاد این کار نکردن به جای این امام سجاد چه کار کردن؟ به ریشه مشکلات اشاره کردن یه وقت هست انسان میاد به اصل موضوع این پدازه میخواد ببینه این موضوع چطور شد چگونه میشه این رو از آینده تکرار نجات پیدا بکنه تکرار ناشه چنین ناشه چنان ناشه یکی از رمیشه این که نه از ریشه حل بشه وقتی ریشه این ظلم و فساد و مشکلات و گناه حل بشه انسان ظلمی نمی کنه فسادی نمی کنه اگر انسان مبتلا به فحشا بشه فساد می کنه گناه می کنه ظلم می کنه توقیدان می کنه از حد خودش فراتر میره حق دیگران رو غصب می کنه ریشه هایی داره بعد ریشه ها رو پدر کرد اگر ریشه رو بدیم به خوشکانی خیلی آسان میشه، راحت میشه، کار رو پیش بداریم امام سجا چه کار کردن؟ آمدن این دعای هشتم مرتب زمزنه امام سجا نفیست دوستان، اگر ما بدنیم این دعای هشتم صحیفه سجادیه 
سرمشت زندگی ما بشه این مشکلات اشتیلیت خب امام شروع میکنه اولین چیزی که اشاره میکنه میفرم اللهم اینی اعوذ بکا من حیجان الحرس خدایا من به تو پناه میبرم از اون هنگامی که حرس بر من غلبه پیدا بکنی حرس من حیجان الحرس حیجان میگن اون موقعی که حرس بر آدم غلبه پیدا میکنه و انسان چشش میشه فقط حرس حرس چیه؟ زیاد خواهی خواهی یا از اون چی که انسان نیاز داره از اون بیشتر درخواست میگه گرفتا میگه این انسان پلید پس گرگه خب چرا گرگ میگن؟ میگن اگر انسان رو بخواد یک خوی درندگی داشته باشه میگن شیر بونه باشه چرا؟ اگر شیر نیاز به یک حیوان داشته باشه میره شکار میکنه یک حیوان رو اون میخوره و تازه به دیگران هم میده ولی گرگ چکار میکنه؟ اگر نیاز به یک وعده غذای یک کلو داشته باشه میره حمله میکنه به گله گوزفتا سی تا چهل تا گوزفتا رو پاره میکنه تا اینکه این لقمه قضا بخونه اینو میگن حرس یعنی از اون چه که انسان نیاز داره بیشتر تجاوز کنه بره بدره حق دیگران رو غصب بکنه یعنی حرس اون شدید که دعای یکی از آبدین بنی اسرائیل چه بود؟ یه بار فکر کنم گفتن یا نگفتن نمیدنم اینجا اون آبدی که بود در زمان حضرت موسی علیه السلام دعا کرد سه تا دعاش قبول شده بود شدید یه نشده بود خیلی خب پس خوبه که بعد نیست اینو برای اینکه هرس رو بدن بیاد در زمان حضرت موسی علیه السلام یک آبینی بود زاهدی بود زندگی میکرد اسمش بود در جزب کسایی که حوالی خاص موسی بودن چون وقتی حضرت موسی رفتن به گوه دور سی روز ده روز اضافه شد وقتی میخواستن برگردن دیدن همه رفتن با سامری بیاد کردن گمرا شدن به جز اده کمی از جمله این حواری با موسی مات با اونا جدید بیش از شست سال با موسا بود تلموز کرد و هوای نفس خودش رو جنگید مقام بالای پیدا کرد متاسفانه خدای اونتا که وقتی بخواد امتحان بگیره خطرناک بود آمد وحی نظر شد موسا داشت نجوا میکرد گفت موز خدا همه بندگان من وقتی میخوام بیار یه چیزی میخوام ولی این بنده ای که هست هیچ چیزی از تو نمیخوانست هی hey, من اصلاح بکنم من نبی میگم این بنده خدا تو بیشه حاجتی دارید من از خدا بستانم میگه نه حاجت من حمد بیدم همه چیز بایدم چرا خوبه که خدا رو انسان شاکر باشه حتی پیامان خدا رو میخواد بپرسه فرانسو خدا میگه ای بنده یا من موسا بگو بش پیام برو برسان بگو سه تا دعا در این دنیا قبول بیم هر دعایی که بکنه سه تا دعا قبولش کرده مستجاب و دعاید موسا با خوشحال آمد گفت تو که از من میخوایید میخوایید از خدای خدا بخواه این سه تا دعا در حق تو قبول بیم خدا هم قزبین بده این فکر میکنه و 
بعد میگه میگه خب من یک بار با خانه بودم خب نیست که من از خانه هم جلاگانه دعایی رو بخوام به قول ما رو تنهایی بخوریم خب توی این آخر عمری بذار خانه هم خلاصه کنار ما باشم و اونه تو جمعان انسان میپره یک کمی که خلاصه سن به افور رفت دیگه اونجا دیگه هچ خانم هچ خانم خلاص دارد برم صدقه بشن دیگه بیفهمه دیگه اینجا دیگه شوخی بوخی نداره خب انسان یه روزی خلاصه به خود بیاد میگه نه دیگه الان نمیشه با تنهایی نمیخوام بخورم با خانم بخورم خیلی میگو میره به خانمش میگه خانم میگه خانم الحمدلله خدا را شک خوبه ما داشت یه شرط دارم اینه که یکی از این ست دعا رو در حق من بگه دو تا دو خودت مختاری باش شدیدید که ضعف مرد چیه؟ ضعف مرد چیه؟ اینجا بگیم به طرف خانم ها شکر؟ نه شکر بله دیگه مشکل مرد زنه خب مشکل زن چیه؟ احسن جوانی و زیبایی من یه قصه خدا رو بگم بعد نیست این ایام دیگه بعد از ما رو سفر خوبه من تو فرودگاه تهران کسایی که رفتن اون قدیه مهرواد کچیک بود اونجا خب بیشسته بودم منتظر سوار شدن راقما با بردن خواست رفته نشسته بودم یه خانومی ماشاءالله هفتاد هشتاد حالا بالا پایی به قول خودش فکر میکرد شونزده ساله از ماشاءالله یه کم نمیاد که نشسته بودم اینجا چی خواهی ساده بود؟ هی خلاصه میلرزید یه پوزه شیسته دارن هم اطراف خلاصه خرج کرده بود حالا دیگه میدیگیش من خلاصه دیدم که تنها بنده خدا آیستاده خود نیست من بلند شدن اشتباه کردم گفتم مادر شما پیری بشین تا گفتم مادر شما پیری بشین با صدای خیلی قرآن گفت من پیرم تو سر بخوره گفتم برشید خودم پیرم نشستم نشستم و قلب یه خانم خیلی محترم و از اون خانم هایی که میگن ما شانده هست پسرم، حالا اون برد این وضعیتی بکنم گفتم بفرمایید وضعیت من اینه که به مردها اگر هم سین مسار شما باشه مثلا یک دکتر آقا جان میگم اما جان اشکال نداره خوششون میگرد تا بگم مثلا من به آقای آقا جان دکتر اما او خوشش خوشش میگرد میگه ما شانده حتی هم سین مسار ما باشه ولی برای خانوم ها شما تا بدنی بگو دخترم حالا به سین مادرتم باشش کنم اگر خیلی خیجارت هم کشی بگو خوهرم دیگه از اون بالاتر نه بود دیگه عمه جان و خاله جان نه حالا دخترم یه خوهرم این مشکل خانوم هست دیگه حالا الان داریم اینجا که مشکل نه داریم دیگه بامون من این خانم خلاصه گفت یه دعا برای ما دعا چی باشه؟ از خدا دعا بخوام بخوام که من قشنگترین و جوانترین نزده های روی زمین باشم به قول معروف Queen of the beauties of the earth ماشاءالله این آقا یه فکر میکنه میگه بعدی نیست هم به ما میرسه هم ما یه چیز داریم خوب بودم خوشحال میشه یه چش کنه باشه یه دعای میکنه همین که دعاش تمام نشد قشنگترین جوانترین زن میبینه این پیر مرد خلاصه بغل شسته میگه این خدا رو خوش بید که من بغلت باشم و تو برو پیکارت میخواد بره زندگی خدا شو این بند خدا بهش برمی میخوره میگه چی شد؟ خیلی سنگی شد که مشکل شد خیلی عصبانی شد گفت گفت خدایا زشترین پیرترین و خلاص چنین بکن دعا دوم قبول شد شد بنده خدا زشترین و پیرترین 
بچه شو آمدن گفتن بابا چی شد؟ ما چه خاکی بر سر بکنیم آبروی ما رفت ما بریم بده مردم چی بکنیم حد دقیقا از خدا دعا بخوا که مثل اول برگرد دعا سبا میکنه مثل اول برگرد میاد میشه به موسا حالت موسا میگه بنده خدا هرس چه کار کرد یه عمر عبادت کردید سه تا دعا تازه به صفر رسید از اول شدید یعنی این هرس که اختار شوخیه ولی انصاف قضیه اینه که هرس انسان رو از وادی خوب به وادی براهود و جهنمی بر انسان هرس ببینید آقا این تو, تو, تو این دنیا آدم هایی که هستن کسایی که حرز دارن مگر کم دارن نه با شما همین چند سال پیش من عرض کردم تو آلمان یه آقایی خود کشید کرد شعراش بالا باید رفت یکی از سرمتمند ترین افراد بود خودش که هیچ هفت پشت میخوردن باز کم بود ولی تو این شعر مارکت تو این سه ها مقدار رو باخت دیگه نمیتونی خلاص اون رو تحمل بکنه خود کشید کرد انسان وقتی به حرز برسه میگه میگه معمولا من هم وقتی جوان ها رو میبینم دیگه ماشالله وقتی جوان ها میاد کار رو کسب میکنن اولین پیچه که میاد صد و هشتال و سه دولاره میگه هاچه آن خمسش چقدره میگه هنو سال نرسده نه الا بلا بدشه حالا میگه مثلا سی و هشت دولار میگه نه خیلی خوب چهل داره میگه حالا سوال دیگری که شد پنج زر دولار باز شد پنجا با دیگه اینجایی که میخلاسه این رو من رو خلاسه میگه این چه فتوهایی هست و آیا امکانی هست و این خلاسه چنی و چنان دیگه هر چی بالاتر میره دیگه خلاسه بیشتر تاجیحات میشه نوعا انسان حریصه حریص بودن بد نیست ای که می امام میگه حیجان و حرص امام الله و روحی و ادواه و العالمین و مقدم الفداء امام از کربلا برگشته برگشته به جایی که بگه مردم نماز بخونید مردم روزه بگیرید مردم حج بکنید مردم نکوشید مردم چه نه یه الله ما اینی اعوذ و بگمین حیجان حرس شروع میکنه این حرس باشه ام الفساده مریضی ها رو میاره کشت و کشتار میاره ظلم میاره بدبختی میاره حق دیگران رو غصب میکنه انسان دیگه نمیسته همونجا هی میره یکی دو تا سه تا چهار تا هی ظلم میکنه بالا تا هی به جایی میرسه که دیگه میبینه بازگشتی نیست با دیگه و غلبت این حسد این حسد الله اکبر اولی ظلمی که روی زمین افتاد چی آقا؟ حسد دیگه آبی رو قابل دیروز هم عرض کردم و غیر از این بوز حسد انسان به خاطر حسد چه هایی که نمیکنه در کربلا ببینید شمر میخواست از عمر چیز عمر عمر عاص میخواست جلوتر بره به خاطر این حسد بود به نمیخواست فرماندار کوفه قاعده بود گفت نمیذارم کم بیارم از عمر عقب افتم حسد الله اکبر خود عمر سعد با اینکه امام بش و عدد بود حسد نگذاشت حسد چه کاری دار کرد؟ الله اکبر حسد و صورت الغضب خدای اون غضب اون غضبی که بر من صورت میگن اون حالتی که انقلاب درونی بیاره حسد انسان دوام میکنه، جمع میکنه 
معمولا نه از بین زن و شوهر دو تا برادر دو تا شهید دو تا انسان وقتی جمع میشن خب طبیعیه که انسان غضب رو از جای خوب شروع میکنه مثلا فارسی نمیتونه مساوات رو نبینه باید مساوات رو ببینید درسته ببینید مثلا یه آقای میاد یه صفه این خلاص مردمی که وایستادن میخواد قد بکنه این صف رو قد کرده میخواد انگار خودش رو باید بکنه میگه آهای چرا ما جستادید؟ اونجا جا نیز برو تا صف خوبه منتاش از اینجا که شروع میشه سورت الغفب یعنی اون انقلاب درونی که میاد دیگه نمیشناسه بعد به فوش و فضیت میره مثلا زن و شهار اینطوری شروع میشه دیگه اول شروع میده بابا این کار رو نکردی این خلاص چرا سر وقت نعمدی بعد شروع میده چرا تا فوش بعد خلاص همینطوری هی وقتی میرسه به مرحله ای که غذب و انسان انقلاب بر بابی کنه سورت الغفب اونجاست که انسان چکار میشه؟ حالا میشه اینجاست که انسان چکار میکنه؟ به ظلم مدار خود عباید الله تفلان مسلم را چکار میکشت؟ دو تا بچه مست بود غذب کرد گفت هر کسی پیدا کنه بکشید بابا دو تا تفل بچه مگه چی داشتن؟ احسان میکردن، گناهی کردن در تاریخ افرادی که میان به خاطر غزب اون تغیان غزب ظلم هایی که میکنن میگن ربا غزب چه بسا یک غزب یک دقیقه ای ولی پشیمانی یک آب میگن بچه سیری و محقم میزنه آه شد من و من زن زدن اونجا اینجا هی میگه اکاش نمی کردم اکاش نمی کردم و دیرش نست امام اینجا میگه میگه خدایا منو نجات بده از اون انقلاب درونی غزبی که بر من مستاری میشه گرچه ابتدا و آغاز غزب خوبه ولی از اونجا شروع میشه انسان دیگه نمیده کنترل رو و ضعف الصبر الله اکبر ضعف الصبر صبر چیه؟ اگر انسان صبر نداشت باشه یه ها میره به تغییان گری سلم بالا تر از اون سلم گناه بالا گناه هی همین تر میگن حضرت ایوب علا نبیه نا خدا تا بر ایوب نمت های زیاد بود عظم الاجر عند المصیبة فمن احب الله و عبد الانتلاب هرچه انسان به خدا نزدیک داره مشکلاتش رو بیشتره سختیهاش رو بیشتره یهو با حضرت ایوب میبینه بچه از دست رفت زن از دست رفت این خلاص اموال از دست رفت مقام از دست رفت مردم آمده اخراج کردن مرز گرفت یهو همه مشکلات آمد سر بکرد یه وقتی مردم آمدن به ایوب گفتن گفتن که تو یه جایت گیر داره کشت ریگیه میگه تو پاد ریگیه مشکل داره خدا از تو نارازیه نبوت رو از تو ستانده پس گرفته چرا؟ این همه مشکلات هی از دار و دیوار مصیبت میباره لابودی مشکلی داری گیری داری دیگه با خدا بنابراین از تو اون مقام نبود رو گرفته تا شنید ایوب دیگه سر کرد به خدا شکر کرد گفت خدای الله و ما اینی سبر تو علاها و لاهیم به همه چی سر کردن هر چی گفتی هر چی کردی هر چی بدون شد سر کردن یه ای تحمل منم وحی نظر شد جبرایی برو به بندی من بگو ازش سوال کن تو سر کردی هل انت سبر دعلا ها اولائه 
تو بودی سر کردی یه توفیق از طرف خدا بود یه ایوب به خود آمد حدیث میگه میگه و کزا علا وجهه به صورت خودش سرد سیری محکمی زد پشیمان شد گریه کرد خدایا این توفیق تو بود نه سبر من من کجا و سبر کجا توفیق از تو بود اینجا بود که خدا مطال مدال صابر بودن رو به ایوب داد ببینید مدال صبر رو خدا به کی داد؟ شوخی نیست الله اکبر انسان یه ها میره 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 به چای میرسه فکر میکنه کاری کرده ببینید امام سجاد و آج مصیبت ها میاد این دعا رو میکنه یه مردم اگر شما کشتید ظلم کردید رفتید با یزیدیان یکی شدید علتش که سر نبرید اگر ریشه فساد و ظلم و گناه و بدبختی و شرارت و شرور بودن رو بکنید میشید چی؟ سامه کامل میرسید اون مرحبه الله اکبر بعد چی؟ عجب الله اکبر عجب چیه؟ خود ستایی ما شاء الله الحمدلله ما تو ماه محرم و سفر آمدیم الحمدلله نگاه کن اینا مثل حیوان ها کجا بودن؟ نعمدن بابا از کجا اینی؟ اونا که نعمدن از من بهتر نمشن از کجا؟ انسان فکر میکنی؟ بگن یه آقایی در خواهی آقای پروجردی آمد کفی امشد میشه خواهی شما باشن بفرمایید شب اول صبح بیدار شد موقع صبحانه نشست گفت آجا آقا ببخشید شب سبا صدا کردی گفت نه نشد آبا چی شد ما این همه نماز شب رو خواهدیم میرید سبا صدا تب و تخ کردیم نشد این همه نفهمید شب دوم خلاصه بیدار شد هی تب و لق تب و لق تب و لق آقا میفرمان که مشکل نداری چی شد یه خود نماز شب این هم داره دیگه آجا آقا ما تفاسی ما به حضور نگیریم یه خلاصه صدای میگه بنده خود آنم از اصول بعد قضا شده اون زمان خود خلاصه دیگه لام بوی چی داره بود که خلاصه چی باشه خود نماز اصول بعد هم قضا شده بایش نماز اصول بخون چی چی نماز شد این بنده خود هم فکر میکرد که با اون صدا آدا در آرده و صدا صدا کردن به جای میرسه نمیدونه غافل عجب آ این مشکلاتی که داره عجب بدترین مشکل ماست ببینید اون عباد الله جحفی از قاروان این آمسن عقب افتاد روسیا شد با اینکه در رکاب امامالی بود در جنگ جمال و سفین و در جنگ نرمان یکی از یاران خالص امامالی و دوستان امام حسین بود چه شد؟ وقتی امام حسین رفت دعوت کرد گفت حسین جان به سرمانت به نبیبادت و خدا و بیازم این چه درستی؟ این چیه؟ کشت و کشتان خود اینا؟ یه فکر میگم اون نمازی که میخوانه عجل و صدای بالایی متاسفانه حیع علا خیر العمل به خاطر عجب از بین رفت چرا به خاطر اینکه خلیفه گفت بابا دیگه وقتی تو جنگ وقتی از آن گفته میشه مردم از جنگ دست میکشن حیع علا خیر العمل بشتافید به سوی بهترین عمل دیگه جنگ که از نماز بهتر نیست بنابراین و جنگ باشه اونجا ای کار کرد آمد حیال اخر لبن رو از ازان برداشت اینجا عباد الله جنفی آمد گفت نماز همه چیز بابا اون چه که بهتر است وظیفه هست الان اگر وظیفه من این باشه که من باید برم کار بکنم رزق و روزی برای اولاد و بچه هم در بیارم اون بهتر عمله الان وقت که نمازه بهتر من نمازه الان این دولاس ازادری ازادریه الان باید کمک کردن و بردن کمک هر اون چی که وزیفه هست اگر انسان عجب یاد یک زد 
ذره دیگه انسان به پرتگاه بدی کشتی میشه شکل این حضرت موسا علا نبی ما وقتی از خدا رو دار اون الواح مخصوص رو گرفت دیگه رفت به مقام بالایی هیچ نبی قبل از موسا به همچی مقامی نرسته بود وقتی نگاه کرد و نظر الى یمین روی شمال اطراف خودش نگاه کرد الواح رو گرفت به عجب آمد خدایا هستن در نکنه خدا به قاله حالا ما بگیم نمتگر دیگه الحمدلله من شدم معلم دنیا دیگه من بالاترین هستم همین که یه خورده عجب در قلب موسا داخل شد خدایت را واحی نظر کرد این داستان در اصحاب الصلاه هم حالا ایمان نقل کردن خدا واحی نظر کرد به جبرائیل گفت جبرائیل برو ادرک عبدی قبل یونک بنده خدا رو نجات بده قبل از این که بنده حلاق بشه با این تفکری که تو ذهنش آمده عجبی که داره میاد موسا به موسا میگه جبرائیل میگه خدا میخواد تو بری شاگرد یک کسی بشه موسا میگه من شاگرد چی کسی بشم خزر فرد گمنام نا به نبوت بالایی رسیده نا اول ازم هست نا رسول هست یک فرد کان من عباد نا صالحین یکی از بندگان صالح خداست گمنامه کسی نمیشت هست ببینید کسی نمیشت هست برو شاگردی او باش موسی میره میگرده 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 بعد از چندین مدت پیدا میکنه وقتی بدن میکنه میگه 